Nur wenn sich das Holz gut und leicht spalten lässt, wird es mal eine wetterfeste Schindel für eine Dachhaut aus Holz. Wir sind hier im Schwarzwald groß geworden. Der Wald war immer präsent. Wir waren als Kinder schon im Wald. Somit war die Nähe zum Holz immer gegeben und stand für mich fest, dass ich Zimmermann werden will. Und habe vom, von meinem Großvater noch gelernt, wie man Schindeln spaltet. So kam ich zu den Schindeln. Marius Frommherz stellt Schindeln auch maschinell her. Am liebsten mag er sie handgemacht. Ein biologischer Baustoff, der sich perfekt in die Schwarzwaldlandschaft einfügt. Handwerkskunst fürs Dach. Es gibt sie tatsächlich, Schindelbäume. Gerade und langsam sollen sie wachsen auf kargen Böden. Dann sind sie genau richtig. Wenn ich mir so einen Baum aussuche, dann achte ich zuerst auf den Standort. Bevor ich weiß, wo ich hingehe, muss ich wissen, wo gibt es einen guten Ort, wo ein Schindelbaum gewachsen sein kann. Marius Frommherz will Schindeln aus einer Lerche machen. Lerchenholz ist harzhaltig und wetterfest. Also ich schaue jetzt, dass wir hier den optimalen Schindelbaum finden, dass wir nachher die optimalen Schindeln bekommen. Da gibt es drei ausschlaggebende Kriterien. Das sind zum einen ist das der Verlauf von der Rinde oder das Rindenbild, das man jetzt hier sieht. Und jetzt sieht man hier, dass es ziemlich fein gewachsen ist, die Rinde. Das deutet auf eine gute Spaltbarkeit hin vom Baum. Und ein weiteres Kriterium ist der Verlauf von der Rinde, ob das gerade hochläuft oder leicht nach links, leicht links drehend, bedeutet mit der Sonne gewachsen. Und so dreht sich die Rinde auch. Und so wird sich die Schindel auch später wieder legen und wieder heben, je nachdem, wie sie äh, Wasser kriegt, wieder trocknet und wieder schwindet. Und ein weiteres Kriterium ist, wenn die Äste leicht nach unten gebogen sind. Wenn jetzt ein vereinzelter Ast irgendwo raussteht, der nach unten gebogen ist, deutet das auf eine super Spaltbarkeit vom Baum. Gerade gewachsen und astlos am Stamm, dann ist der Baum schon mal richtig. Die Schindelbäume erntet Marius Frommherz im Herbst oder Winter, wenn sie nicht im Saft stehen. An seinem Holzplatz lagern die Stämme von Lärchen, Tannen und Fichten bis zu einem Dreivierteljahr. Dann ist das Holz gut zu spalten. Er entfernt die Rinde mit einem Schäleisen. Für den 30-Jährigen gibt es keinen Abfall. Was nicht zur Schindel wird, verarbeitet er als Dachkonstruktion. Der Rest wird Brennholz. Ist der Stamm glatt, dann sägt Marius Frommherz 40 cm lange Stücke oder, wie man im Schwarzwald sagt, Rugel aus dem Stamm. Das Schindelmachen hat im Schwarzwald eine lange Tradition. Ihre Dächer haben die Menschen früher mit Holz aus ihren Wäldern gedeckt. Heutzutage sind die Schindeln wieder gefragt als nachhaltiges Baumaterial. Je dicker der Stamm, umso besser für die Schindelqualität. Die Lerche war noch etwas jung, musste aber gefällt werden, weil sie zu dicht im Wald stand. Der Rugel hier, der ist markiert auf der Unterseite, also sprich auf der Wurzelseite, weil wir spalten später immer von der Unterseite her. Sprich, so wie der Baum gewachsen ist im Wald, so wird die Schindel später auch aufs Dach gedeckt. Das heißt, Wurzel nach unten, Krone nach oben. Und hier in der Mitte sieht man den Harzriss ganz eindeutig. Hier, hier drückt schon das frische Harz raus, direkt nach dem Säge. Das deutet auf eine sehr gute Spaltbarkeit vom Holz hin. Dann rugelt er den Lärchenabschnitt zum Spalten. Denn jetzt soll aus etwas Rundem, was Eckiges, eine Schindel werden. So, ich würde jetzt hier anzeichnen, wie der Rugel aufgeteilt wird in die einzelnen Rohlinge oder Tortenstücke. Und wichtig dabei ist beim Lärchenholz, dass wir hier den Splint haben, den helleren, und der verblaut ziemlich schnell, also wird faul. Das heißt, den spalt man komplett weg. Genauso das Kernholz, also um den Kern rum, das ist der Bereich hier, 
Das ist nicht brauchbar für die Schindel, weil der Jahresringabstand ist zu groß. Dann setzt man hier an mit einem Keil oder mit der Axt, wo man natürlich einen Spaltriss sieht. Das ist jetzt hier eindeutig. Das heißt, dort wird er am besten spalten. Würde ich hier ansetzen, von immer von innen nach außen. Das sind nachher unsere Rohlänge hier. Sechs Stück, wo wir dann die Schindeln später so runterspalten. Dazu braucht er zwei Spaltäxte und ein Klotzeisen. Eine Zeichnung braucht er eigentlich nicht. Er hat genug Schindelerfahrung, um den Block freihändig zu spalten. Zum besseren Verständnis ist sie aber hilfreich. Es ist eine anstrengende Arbeit, das Schwarzwald-typische Handwerk des Schindelmachens. Nach dem Zerteilen spaltet er den Splint ab. Man sieht jetzt hier schön, jetzt ist der Kern noch dran, quasi mit dem Rohling noch verbunden. Dann sieht man hier schön, wie harzig hier der Kern innen drin war. Das ist eben dieser Harzriss, den man an der Stirnseite oben gesehen hat, was auf eine gute Spaltbarkeit hindeutet. Und hier dieser Bereich, der Kern, das wird jetzt noch weggespalten. Und man hier auch sieht die Aschansätze. Das heißt, das Holz würde schlecht bis gar nicht spalten und für eine Schindel ist es somit nicht zu gebrauchen. Deswegen spaltet man das jetzt hier weg. Das Innere des Baumes birgt einige Überraschungen. Alles kommt weg, was man für die Schindel nicht brauchen kann. Seine Rohlinge will er so schnell wie möglich verarbeiten, damit sie nicht austrocknen. Also bringt Marius Frommherz seine wertvolle Fracht schnell in seine Werkstatt. Im kleinen Wiesental. Hier setzt er ganz aufs Schindelmachen. Ob maschinell oder von Hand, er kann beides. Das sind jetzt unsere Filetstücke. Die werden jetzt noch mal einmal geteilt in der Mitte, damit wir aus denen dann die einzelnen Schindeln rausspalten können. So wie sie jetzt sind, sind sie noch zu groß, um hier einzuspannen. Deswegen teile ich die jetzt gerade. Das, was man jetzt hier sieht, das ist das Werkzeug vom Schindelmacher. Das ist das Schindeleisen und hier ein Holzschlägel oder Holzhammer, mit dem man das Eisen durch das Holz treibt. Alles ist jetzt vorbereitet für das Schindelspalten. So, der Rohling wird jetzt hier eingespannt in dem Spaltklotz. Der hat hier eine spezielle Aussparung extra für diese Schindelrohlinge. Die kann man hier schön schräg reinstellen und hat dann schön im Blick, wie man hier runter spaltet. Die Schindel wird immer gespalten, nicht gesägt. Man muss sich das vorstellen. Die Holzfasern wie kleine Röhren und wenn man die sägt, werden die Röhren aufgeschnitten und das Wasser kann ins Holz eindringen und das wird durch Spalten vermieden. Das Messer wird oben angesetzt, immer von der Mitte her, wird der nochmal halbiert. Wenn ich das Schindeleisen ansetze, durch den ersten Schlag geht es eigentlich schon zur Hälfte rein ins Holz. Und dann klopfe ich noch ein-, zweimal drauf. Spätestens, wenn das Eisen ganz hier im Rolling verschwunden ist, dann platzt das Holz schon auf. 
Man sieht gleich, ob das ein guter Baum war, den man ausgewählt hat, wenn man hier die ersten zwei, drei Schläge auf dem Rohling macht. Dann reißt es schön nach unten auf und das erkennt man dann auch am Geräusch. Je nach Größe des Rohlings kann er bis zu zwölf Schindeln abspalten, die zwischen 8 und 12 mm dick sind. Da sieht man jetzt hier die Schindeln. So sind die einzelnen Stücke nah. Die werden dann noch geputzt, sprich abgezogen auf der Oberseite, dass die schön auf dem Dach liegen und seitlich noch besäumt dass die eine schöne gerade Kante haben. Und dann geht die Arbeit an den Schindeln im Sitzen weiter. Das Werkzeug, auf dem ich jetzt hier sitze, das ist eine Schnitzbank oder auch Schniedesel, wie man dem bei uns sagt oder früher gesagt hat. Das ist ein altes Handwerkszeug, wird benutzt, um eben die Schindel jetzt zu putzen oder auch Werkzeugstiele herzustellen. Das Traditionswerkzeug braucht vollen Körpereinsatz. Mit den Füßen wird die Schindel eingespannt und festgehalten. Dann kann Marius Frommherz die Schindel putzen und das überschüssige Holz abziehen. Auf der Oberseite wird die Schindel nur zur Hälfte geputzt und auf der Unterseite komplett. Früher war das eine Arbeit, die man bei uns im Winter verrichtet hat. Vor dem Ofen, wenn draußen Schnee lag, konnte man nichts anderes machen. Da wurde und drinnen Schindel gerichtet, um im Frühjahr das Haus wieder zu decken oder Schadstellen zu reparieren, Schindeln auszutauschen. Hier wird die Schindel jetzt geputzt und äh, auf der Unterseite hier eine Phase angebracht, damit das Wasser später hier schön abfließen kann. Hier muss man jetzt schauen bei dem Arbeitsschritt, dass man die richtige Seite nach oben nimmt. Wenn das Holz frisch gespalten ist, wie jetzt hier, dann fühlt man das auch. Die Seite hier, die ist jetzt ganz weich, wenn man hier mit der Fingerkuppe drüber fährt. Weich und die Seite hier, die ist hart. Und die harte Seite kommt logischerweise nach oben, weil sie einfach haltbarer ist als die weiche Seite. Weil man hier wie so kleine Nasen sieht, von oben nach unten, wo das Wasser dann schön drüber abperlt. Und die ist einfach widerstandsfähiger gegenüber der Witterung. Als erstes zieht er die Phase oder den Regenablauf am Ende der Schindel. Und dann glättet er sie. Hier verleiht er der Schindel den Feinschliff. Bis zu 600 Schindeln kann er so an einem Tag putzen. So entsteht die perfekte Schindel. Die ist dann später leicht konisch nach oben verjüngt. Und auch die Seiten werden begradigt. So, dass die Schindel später unten breiter und oben schmaler ist. Und dann kommt schon die nächste. Erst die Phase an der Oberseite, der harten Seite, die später auf dem Dach außen liegt. Sie wird dann auch wieder zur Hälfte abgezogen. Erfolgt aus dem Grund, dass die zweite Lage einfach sauber auf der dann aufliegt und durch die Erhöhungen, die hier natürlich im Holz gegeben sind, einfach ein bisschen geebnet werden, dass die einfach glatt hier drauf liegt. Die untere sichtbare Seite hier bei der Phase, diese 12,5 cm Schindelsprungmaß, die bleiben so wie sie sind nach dem Spaltvorgang. Wenn wir das jetzt hier putzen, würde die Holzfaser wieder verletzt werden, wie beim Sägen auch und das Wasser könnte dann ins Holz eindringen. Das wollen wir nicht. 
Ein prüfender Blick und dann kommen die Schindeln in ein sogenanntes Meterband. Wenn es gefüllt ist, dann liegen hier Schindeln für einen Quadratmeter Dach. Die Lärchenschindel, die ist eher etwas rötlich. Ja. Da haben wir hier einmal die Tannenschindel, also Weißtanne, und die Fichtenschindel. Diese drei Arten verarbeite ich. Die Schindel ist ein sehr nachhaltiges Material oder ein Naturprodukt. Und wenn jetzt jemand sein Dach mit Holzschindeln deckt oder eine Fassade verkleidet, dann hat er auf jeden Fall was Gutes getan ja, für Natur, Mensch und Umwelt. Holz gibt es immer noch genug im Schwarzwald. Sein Wohnhaus hat Marius Frommherz natürlich mit handgemachten Schindeln gedeckt. Ein Kunstwerk. Seine Schindeln legt er am liebsten selber aufs Dach. Für ihn ist es etwas Besonderes, das Holzschindeln machen. Die Schindeln ein Naturprodukt, das sich harmonisch in die Schwarzwaldlandschaft einfügt. Das ist jetzt immer ein besonderer Moment, der Anfang, weil man hier sieht, ob die Schindeln, die man gemacht hat über den Winter, auch gut sind, ob die was taugen. Das sieht man sofort, wenn man hier die Nägel einschlägt, ob die Schindel reißt oder ob sie hält. Die Schnur, die man hier unten sieht, das ist eine Richtschnur. Die wird hier gespannt, um eine Richtung zu bekommen für die erste Lage, da wir hier ja übers Dach hinausstehen. Und dann sehen wir nicht, wo wir hier die Schindeln annageln können. Und so fahren wir einfach mit der Schindel direkt gegen die Schnur und haben dann hier die gleiche Flucht bis hinten. Bei den ersten drei Reihen setzt er die Schindeln direkt aufeinander. Jetzt macht man hier noch eine zweite nebendran. Da ist jetzt wichtig, dass man schaut, dass die erste Lage immer der Stoß überdeckt wird. Dass die zweite Lage hier immer diesen Stoß überdeckt, damit da kein Wasser zwischen rein fließen kann. Unser Dach hier, das hat 20 Quadratmeter circa. Auf dem Quadratmeter braucht man hier bei der Dreifachdeckung circa 80 Schindeln. Also ein Paket hat immer einen Quadratmeter. Sprich, 20 Pakete ergeben dann die ganze Dachfläche. Damit die ersten Reihen gut sitzen, nagelt er sie von Hand. So bekommt er ein Gefühl für das Dach. Später schießt er die Nägel mit Druckluft in die Schindeln. Reihe für Reihe kommen seine Schindeln aufs Dach. Dann hat er keine Schnur mehr als Richtlinie zur Verfügung, sondern eine Schablone, an der er die Schindelabstände ausrichtet. Der Abstand zur vorherigen Reihe beträgt immer 12,5 cm. Die letzte Schindel in einer Reihe passt meist nicht genau. Die muss zurechtgespalten werden. Bis sie schließlich passt.
Drei bis vier Stunden braucht Marius für eine Dachseite des Gartenhauses. Am Dachrand ist die Dreifachdeckung besonders gut zu erkennen. Und langsam ist auch das besondere Erscheinungsbild der Schindeln erkennbar. Schließlich stoßen beide Dachseiten auf dem Dachfers zusammen. Jetzt wird die Firsthaube oder Firsthut verlegt entgegen der Wetterrichtung. Die Wetterrichtung ist von dort nach dort. Und wir verlegen jetzt die Schindeln entgegengesetzt dieser Richtung. Also wir beginnen hier und die nächste Lage würde dann so überlappen. Die übernächste auch. Und so geht es immer weiter nach hinten, dass der Wind hier drüber pfeift und nicht hier unter die Schindel rein, damit das Wasser nicht hier unten reinläuft. Und somit haben wir die Wasserführung hier oben auch gewährleistet und das läuft links und rechts im Dach runter. Bis zum Schluss werden die Schindeln immer wieder passgenau gemacht. Also wenn man jetzt sich das Dach anschaut von hier oben, dann ist das noch ziemlich uneben, äh, zum Teil auch noch locker, wenn man hier drüber geht, aber das legt sich mit der Zeit. Ja, man kann fast sagen, das Dach lebt. Im Prinzip äh, arbeitet es für sich selbst. Wenn es jetzt mal zwei Tage regnet, dann drücken die so wirklich gegeneinander, dass es immer dichter wird und das Wasser gar keine Chance mehr hat, hier in die äh, Fugen einzudringen. Und wenn die Sonne dann scheint, gehen die von alleine wieder auf und helfen sich somit selbst wieder abzutrocknen, dass auch Luft unter die Schindel drunter kommt und somit viel länger hält. Trotzdem hält sie keine Ewigkeit, aber doch ein paar Jahrzehnte. Man sagt es als Richtwert pro Grad Dachneigung, so viele Jahre sollte das Dach halten. Hier haben wir jetzt 20 Grad Neigung, äh, sprich 20 Jahre. Aber ich bin überzeugt, dass die Schindeln in 30 Jahren immer noch hier drauf sind. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.